Hai guys, bagaimana kabar kalian? Pastinya kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan ikan-ikan koi peliharaan kalian berbahagia. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, pastikan subscribe dan like videonya ya. Terima kasih. Sesuai dengan apa yang sudah saya janjikan pada video sebelumnya, saya akan mereview kolam koi ini untuk kalian. Seperti yang terlihat pada video, kolam yang sebelumnya sedang dikerjakan, kini sudah selesai dan kolam koinya juga sudah mulai running. Kolam koi ini merupakan hasil renovasi dari kolam sebelumnya guys. Yang mana kolam koi sebelumnya hanya memiliki lebar 2 meter, panjang 2 meter dan ketinggian airnya 80 cm. Setelah direnovasi, lebar kolam koi ini tetap 2 meter, panjang kolam saja yang berubah menjadi 4 meter, pastinya menjadi lebih luas dan ketinggian airnya 1 meter. Lebih dalam 20 cm dari ketinggian air pada kolam koi sebelumnya. Dan pada setiap sisi kolam ini menggunakan keramik Keramik yang berwarna hitam Pengerjaan renovasi kolam koi ini terbilang membutuhkan waktu yang cukup lama guys Hampir dua bulanan Karena kolam koi ini dikerjakan dengan santai dan tanpa menggunakan jasa dari tukang kolam Dikerjakan sendiri alon-alon asal kelakon Perlu diingat juga guys, merenovasi kolam koi itu memiliki kerjaan yang lebih berat daripada kita membangun kolam dari awal. Karena tentunya kita harus membongkar kolam yang lama dan yang kita bongkar itu adalah beton keras, pastinya akan akan sangat melelahkan dan membutuhkan tenaga yang ekstra. Itu merupakan skimmer pada kolam koi ini. Dan pada bagian ini merupakan chamber-chamber filtrasinya yang sebentar lagi saya akan buka dan saya akan review untuk kalian. Apa saja isi dalam chamber filtrasinya dan bagaimana sistem pemipaan pada chamber kolam koi ini. Oke okay guys, penutup chambernya sudah saya buka dan inilah dia penampakan dari chamber kolam koi ini. Kolam koi ini memakai 4 chamber filtrasi. Sekarang, ruang pada masing-masing chambernya terlihat lebih luas daripada sebelumnya. Dan pastinya, media filter yang digunakan juga bisa lebih banyak. Saya akan menjelaskan untuk kalian sistem pemipaan dari kolam koi ini mulai dari kolam utamanya sistem pemipaan untuk sirkulasi air pada kolam koi ini menggunakan sistem yang sangat mudah dan sangat sederhana kolam koi ini hanya menggunakan satu pipa bottom drain yang ada di dasar kolam pipa yang digunakan untuk bottom drain ini berukuran 4 inci Pipa bottom drain tersebut akan terkoneksi langsung menuju chamber pertama yaitu chamber mekanisnya guys Jadi air pada kolam utama akan mengalir melalui pipa bottom drain yang ada di dasar kolam menuju ke dasar chamber pertama ini Yang di pojok kolam ini adalah skimmer, protein skimmer Skimmer ini menggunakan pipa yang berukuran 2 inci Terhubung ke chamber pertama melalui dasar kolam Pipa skimmer dari kolam utama yang menuju ke chamber pertama ini dibentuk menyerupai huruf U ya guys Dengan tujuan aliran pada skimmer ini akan menjadi lebih kencang Ini dia pipa aliran dari skimmer yang menuju ke chamber pertama Jadi aliran air pada skimmer menuju ke atas permukaan air yang ada pada chamber pertama ini guys yang di tengah ini merupakan pipa backwash yang berukuran setengah inci Jadi sistem kerjanya jika pipa ini dicabut Maka kotoran yang mengendap pada dasar chamber pertama ini akan menuju ke chamber terakhir Yaitu chamber pompa yang ada di sebelah sana 
Setelah itu akan disedot oleh mesin pompa air menuju keluar kolam. Di pojokan sebelah sana terdapat got kecil sebagai pembuangan limbah dari kolam koi ini guys. Media filter mekanis yang digunakan pada chamber pertama ini yaitu jaring nelayan. Pada chamber pertama ini diisi full jaring nelayan yang difungsikan untuk menyaring kotoran pada air. Kemudian chamber pertama dan chamber kedua terhubung oleh tiga pipa ini guys. Ini pipa berukuran 2 inch. Ini menggunakan sistem angsa. Aliran air pada penghubung chamber ini terlihat tidak begitu deras karena kolam ini masih menggunakan mesin pompa yang lama. Dengan bertambahnya debit air, maka mesin pompa yang lama tidak akan maksimal untuk mensirkulasi air kolam koi ini. Paling tidak, mesin pompa airnya harus diupgrade menggunakan mesin pompa yang powernya lebih besar. Karena sejatinya penggunaan mesin pompa harus disesuaikan dengan jumlah debit air pada kolam koi kita guys. Pada perhitungannya juga, air pada kolam koi baiknya tersirkulasi dua kali dalam waktu satu jam. Agar air tetap jernih dan nyaman untuk ikan koi yang hidup di dalamnya. Selanjutnya ini merupakan chamber kedua. Chamber kedua ini difungsikan sebagai chamber biologis. Sebagai penghubung ke chamber ketiga juga menggunakan tiga buah pipa yang berukuran 2 inci. Chamber kedua dan chamber ketiga menggunakan media filter yang sama yaitu batu apung dan pada bagian atasnya ditutup dengan oyster cell sebagai pH buffer. Jadi sistem pemipaan pada setiap chamber ini sangat sederhana sekali dan media filter yang digunakan pada masing-masing chambernya juga media filter yang murah dan sederhana. Ini adalah chamber terakhir pada kolam koi ini yang merupakan chamber mesin pompa. Terlihat di dasar sana mesin pompanya dan mesin pompa itu berkapasitas 16.000 liter per jam. Itu dia mesin pompa pada kolam koi yang lama tetapi masih digunakan untuk kolam koi yang sudah direnovasi ini guys. Yang ini merupakan pipa backwashnya guys. Jika pipa ini dicabut maka Kotoran-kotoran yang mengendap pada dasar chamber sebelumnya akan mengarah ke chamber ini. Sistem backwash yang digunakan pada kolam koi ini manual guys, karena tidak ada dataran yang lebih rendah daripada kolam koi ini. Kolam koi ini posisinya dalam, dengan situasi dan keadaan yang seperti ini jadi tidak memungkinkan untuk dibuatkan pembuangan pada setiap chambernya. Air kolam yang sudah terfilter pada masing-masing chamber, Kemudian akan ditarik oleh mesin pompa menuju ke bak waterfall yang ada di atas kolam koi ini. Jalur waterfallnya memiliki panjang 1 meter. Sekarang kita akan melihat isi dalam dari bak waterfall ini guys. Di dalam bak waterfall ini juga diberikan media batu apung dan oyster cell. Ya dimanfaatkan juga sebagai filtrasi biologis dan kimiawinya. Bagaimana menurut kalian? Sangat sederhana bukan sistem pemipaan untuk sirkulasi air kolam koi ini? Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada kolom komentar. Pada bagian ini terdapat venturi. Venturi ini menggunakan mesin yang berkapasitas 2000 liter per jam. Sebenarnya venturi ini dibuat hanya untuk membuat air pada permukaan kolam terlihat lebih bergerak saja. Oh iya guys, seperti yang kalian lihat air kolam ini masih tampak berwarna hijau. Itu disebabkan karena intensitas sinar matahari yang mengarah ke kolam ini terlalu tinggi. Dan kolam koi ini juga tidak menggunakan lampu UV untuk mengontrol alga. Ini merupakan salah satu resiko dari kolam koi full outdoor. Lumut juga terlihat mulai tumbuh pada dasar kolam dan dinding-dinding kolam. Dan nanti pada saat air kolam koi ini sudah terbilang mature, lumut-lumut tersebut akan tumbuh merata pada dinding dan dasar kolam. Kemudian warna lumut tersebut akan berubah menjadi warna hitam. Dan pastinya air kolam koi ini akan berubah menjadi lebih jernih, sehat, serta nyaman untuk ikan koi yang hidup di dalamnya. Dari awal mulai running hingga saat ini, Perawatan yang dilakukan hanya membackwash media filter pada chamber pertama secara berkala. 
dan menambahkan air baru kira-kira 10 hingga 15 persen dari volume air kolam koi ini itu dilakukan setiap tiga hari sekali guys ikan koi tester yang dimasukkan ke kolam ini juga terlihat aman-aman saja kita akan menunggu proses alami air kolam koi ini menjadi major kurang lebih dalam waktu dua bulan guys dibutuhkan perawatan kesabaran dan semua akan indah pada waktunya hampir saja terlupakan di sudut kolam sebelah sana terdapat pipa yang mengarah ke luar kolam dan itu adalah pipa overflow untuk kolam koi ini pipa overflow ini memiliki fungsi untuk menstabilkan ketinggian air pada kolam koi dikarenakan kolam koi ini full outdoor jadi ketika musim hujan tiba air hujan akan mengguyur kolam koi ini dengan adanya pipa overflow ini Air pada kolam koi akan lebih terkontrol dan tidak akan meluber ketika kolam diguyur air hujan secara terus menerus. Pada bagian ini terdapat dua pipa yang mengarah ke kolam utama dan fungsi dari kedua pipa ini adalah sebagai arus atas. Oke okay guys sekian video ini semoga bermanfaat. Dan saya doakan juga kalian agar tetap sehat. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Bye.